आज को सब्जेक्ट ये कि वर्तमान समय में परमेश्वर का मानस परमेश्वर त्याग संसार तीर फर्क यो सब्जेक्ट एकदम महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जो तपाई हम लगी अति नई अपरिहार्य रमेश्वर को मानसर परमेश्वरसंग अनंत कालसम जीवन का लगी परमेश्वर हमें बोला भो परमेश्वर ती मानसरसंग आपू संगति करना चाहूँ और परमेश्वर ती मानसर अनंत कालसम को लगी परमेश्वरसंग जीवस् भाई वहाँ चाहूँ क्योंकि वहाँ को आत्मा तो मानस में हाल्द कारण परमेश्वर अपना मानसर कहीं पछाड़ी फर्क फिर अंधकार तीर नजाओस् भरमेश्वर इच्छा छो विषय एकदम आज को लगी एकदम गहन विषय छषय में विषय वस्तु तीर हम सीधे जाऊ पछाड़ी फर्क नहे अभी हमें जैसे पछाड़ी फर्क हेने अथवा पछाड़ी फर्क जाने जो निर्णय करो निर्णय हम जीवन में अंधकार तीर धक्के एटा लुका नौ अध्याय को बैसठी पद में भन्न भाई तैं एकजा मानस जिससे इस पछ्यान चाहन्थ्य तर पैले गए उसको घर में आपको बाबू आमास बाबू आप बाबूला बाबू आमा भेटे आने विदाई कर आने कुरा करते थो अस बेला इसी भन्न भो आप हाथ हलो में लगाए पचिल तीर हेने कोई भी परमेश्वर को राज्य को योग्य होते जब हलो में हाथ लगाइ अछाड़ी तीर हे अगाड़ी हलो एकदम बांगो जो भर इस भन्न भो आप हाथ हलो में लगाए पछाड़ी हेने पचिल तीर हेने कोई भी परमेश्वर को राज्य को लगी लायक होते अभी आज तब हम इस क्रिस्ट में विश्वास करनंत कालसम को लगी परमेश्वर को राज्य में अगड़ी बढ़ना को लगी परमेश्वर हमें बोला हमी के भादा कहीं दुख भर कहीं संकट पर्यटन कहीं कहीं सतावट पर्यटन कहीं कहीं विभिन्न परिस्थिति को कारण हमी पछाड़ी फर्क संसार तीर फर्क ये परमेश्वर ने यह कुरा एकदम परमेश्वर दुख में पर्न कोई भी छोरा छोरी आपको छोरा छोरी छाड़ी जाओ भूमि इच्छा छेन तस्ते एटा इतिहास में घटे एवं घटना मतान चाहूँ अब्राहम ने अपने छोरा ईशाक को विवाह करने बेला में वहाँ ने अपने नौकर दमस्क को एलिएजर वहाँ के कुरा करते हुए मेरा छोरा ईशाक तैं फर्का फिर उ पदन आराम में नई जानू तिमी गए उसको निम्ति अपने कुटुंब एटा उसको निम्ति दुलई लिया तर मेरे छोरा उ फर्का पछाड़ी फर्का नई जानू बने थे अभी अनुसार एलिजर गए तैंट ईशा को निम्ति दुलई लिया क्योंकि अब अब हमें ठा हमी अब अगाड़ी बढ़ी रख अब परमेश्वर को राज्य तीर बढ़ी रख फिर हम पछाड़ी संसार पछाड़ी छोड़ी आगे संसार तीर हम कहीं फर्किन हुए भाई कुरा अब हमें ठा थो ते कारण जब एलिजर गए रुलेई जु जुट्यो अभी उनके दुलेई लीर आएर ईशाक संग विवाह गए अभी यह कथा बा हमें एट महत्वपूर्ण सन्देश सीख उत्पत्ति चौबीस अध्याय को एक देखि नौसम तब कथा पाँच रेसगरी अर्क एटा कथा छोरी जो इतिहास में घटे घटना हो उत्पत्ति उन्नाइस अध्याय में लोत को श्रीमती लोत लाई परमेश्वर ने भन्न भो तिमी पछाड़ी फर्क नहे सीधा तिमी सोहर तीर जाओ त्या तिमी जहाँ तिमी इच्छा गये तैं जाओ तर तिमी पछाड़ी फर्क नहे थे अदम उन्नीर अगड़ी बढ़ी रहे थे बढ़ी रहे थे सदम्र कमरा में परमेश्वर ने भयानक स्वर्ग आगो और गंतक बर्सा भाग थी तो समय में लोत लोत को श्रीमती रो छोरी तो सदम र कमरा छोड़े सोहर को सहर जे जाखे लोत को श्रीमती फर्क पछाड़ी फर्क हेरिन् अ पछाड़ी फर्क हे को उनको विगत लमझि उनको पुराना कुरा याद करो कुरा उनके पछाड़ी फर्क याद कर हेरिन् तुरंत इमिडिएटली उन्नी चाहे नुन को थाम भैन अभी यहाँ बट हमें एट पार्ट के सीखने पर्च भादा खेल जब जब हमी पछाड़ी फर्क तो नालायक हो इसलिए भन्न भो परमेश्वर राज्य को योग्य होते 
अने हमी पछाड़ी फरक है नहीं बितके नू लोट को श्रीमती चीम नू उनको थाम बाई को आमिले पाऊं सम रहा और कोई टाइम तो घटना था जिन चीज़ तो पहले आमिले अति ने महत्वपूर्ण संदेह इजरायली रुको इतिहास बट हमी ऐसे हों जब उन्हें रुचि मिस्र बाटा उकले रहा हम देखे प्रतिक्या को देखना जानो को लगी अंतिम प्रतिक्या को देखना जाने वेला मा तीन को अगुआ चे मोसा लेकर रहेगा थे अने मोसा को अगुआ मा उन्हें रु मिस्र देश छोड़े आए विभिन्न कुरा को आस्तेरे कर्मा और देखे प्रतिक्या को देश परमिशन बात है देखेगा थी तो इस सब एक बार देखता देखते पनी बातों में आया गंती चौबीस चौदह अध्याय को एक देखी पांच समय तब लेते हैं हरनु बॉय बने यह इस तो लेके कुछ तीस रात सारा समुदाय कराई कराई रोए सभी इजरायली रू मोसा रहारुन को भी तो मां गन गनाए रह सारा समुदाय लेती नेला भाने हमी मिस्र माने ही मरे को भाई असल होने थे अथवा उजार स्थान मां मरे को भाई असल होने थे किन्हें की परमिशन हमले तरबार ले मारने लाए एक ठाम वाले उन्हों मुदे इच्छा हम रे जहान बाल बच्चा लूट सौर पकड़ने सन अब मिस्र देश माने अनितेश्वरी अंतु तो कुराले का ता परमिशन को भयन क्रोध इजरायली और माथी परियों अने तीन रचे सफ़े उजाड़स्थान मा ती रोई रोई कराऊं कराया रा पछाड़ी फरकी ने निने करनी हरु चे मिस्र देश मा मिस्र बने को चे संसारो संसार तेरे फरकी हूँ फेरी मिस्र में फरकी हूँ फेरी दाहसत तो में पोरूं फेरी फारो कोई बंधन मा पोरू अंतिम सभी लापरुम से उजाड़ स्थान में मारने भाई अंतिम से कोई तबे लेकिन अंतिम सोरा अध्याय पढ़ने भाई बने त्यां कोरा हर कोरा को दाल खड़ा उन्चन अन्य कोरा हले दूसरे पचास मानी शुरू अगुआ रुलाई चुनेरा मोस्टर हर उनको बेदमा गुन करना उन्चन अन्य हमी हमी जहाँ देरू हमें तो चाहिए देना हमें लाए हमें फर्क के रफेर हमें मिस्टर देश जान चौमंड रब दूसरे पता है जना मानी सुरचे उन्हें ले खड़ा करें अंतिम विद्रोह करें को कारण लेकर ता उन्हें रू पछाड़ी फर्क के निर्णय फिर मिस्टर देश में जाने निर्णय पछाड़ी फर्क के निर्णय करें कारण लेकर ता हरी कोरा रा कोरा को संपूर्ण अकाश समय पुगी बन चाह अंतिम पची दूसरे पचास मानिस जो कोरा को साथ में पछाड़ी फर्क के निर्णय करेगा थी ती तुरंत बात आग ऊपर से रोटी सब लाई नष्ट करें आज तो पहले हमें लाई परमिशन दे अनंत जीवन दिन चाहनुं चाह तेजी कुंति ऐसे कृष्ण मारिने भाइयों यो कुरा लाई तो पहले हमें बीर सेरा फिर हमें संस यानी जो यानी जो उटा महत्वपूर्ण करा दूसरों पत्रु दुई को बीस देखी बाईस में ऐसे बन्चा तर ऐसे तीन ले हमरा प्रभु रा मुक्ति ताता ऐसे कृष्णा चीनेरा पनी संसार को दुष्ट कराऊंने करा बाटे उम्मीद सके पची फेरी पाप मां फांसेरा ते को बस मां पारे भने तीन ले पचिल अवस्था अगाड़ी को बंदा जान खराब बन्चा कि कन अपनी पची हटनु बंदा तो बरुती ने लाई धार्मिकता को मार्ग का कहिले था ना भाई कोई असल होने थी हम अब यानि हमने ये कुछ हालू देखते हैं क्योंकि 
हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा हामीले जान्नु पर्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा येशु ख्रिस्टले संसारको दूषित गराउने कुराहरूबाट हामीलाई परमेश्वरतिर फर्काउनु भयो अन्धकारको राज्यबाट ज्योतिषतिर ल्याउनु भयो अनि येशु ख्रिस्टको ज्योतिको राज्यमा आइसकेका मान्छेहरू फेरि दुःख भयो भनेर कष्ट भयो भनेर अभाव पऱ्यो भनेर सतावट पऱ्यो भनेर हामी संसारतिर फर्क्यौँ भने यहाँनिर के भन्छ त्यो फेरि पापको बसमा पऱ्यौँ भने है उहाँको पवित्र आज्ञालाई जानि जानि पछि हट्नुभन्दा त धार्मिकताको मार्गमा कहिल्यै थाहा नभएको भए तिनीहरूको निम्ति असल हुने थियो भन्छ बाइबलले कति स्पष्टसँग तपाईँ र मलाई भनेको छ अनि हामीले धर्मशास्त्र बाइबलमा राम्रोसँग हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने यहाँ धेरै कुराहरू पमसिल हामीले तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ हामी यी कुराहरूलाई चाहिँ मतलबै नगरिकन हामी त्यसरी जीवन जिउँ भने परमेश्वरको विरुद्धमा हामी एकदमै भयानक खराबतिर बाटोतिर लागेको हुन्छौँ यहाँ भन्छ यी सत्य सत्य उखान अनुसार नै तिनीहरूलाई भएको छ कुकुर आफ्नै बान्तमा फर्किए आउँछ र नुहाइदिएको सुँगुर हिलैमा लडी बढी खेल्छ यदि येसुलाई चिनेर पनि येसुलाई विश्वास गरेर पनि स्वर्गीय कुराहरू थाहा पाएर पनि अनन्त जीवनका कुराहरू थाहा पाएर पनि हामी पछिलतिर फर्क्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ कुकुर र सुँगुरको संज्ञा दिएको छ कुकुर चाहिँ आफ्नै बान्तामा फर्किजान्छ बान्त गर्छ अनि फेरि खान्छ अनि सुँगुर चाहिँ नुहाइदिए पनि फेरि गएर हिलोमै बस्छ अनि हामी ख्रिस्ट येसुमा विश्वास गरेका मान्छेहरू जब येसुलाई चिन्छौँ येसुलाई विश्वास गर्छौँ अनि उहाँको पवित्र रगतले धोएर शुद्ध पारिएको हुन्छ अनि फेरि हामी संसारतिर फर्कि फर्किँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दा सुँगुर चाहिँ हिलोमा गए जस्तो हो अनि हामी त्यो सुँगुर र कुकुरको बिल्ला हामी बोक्नु हुँदैन हामी लगातार रूपमा परमेश्वरको धार्मिकतातिर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर एउटा कुरा अर्को हिब्रु हिब्रु छको चारदेखि छमा पनि यसो भन्छ है किनकि तिनीहरूले एकचोटि ज्योति पाएर स्वर्गीय वरदानहरू चाखिसकेका छन् र पवित्र आत्माको सहभागी भएका छन् र परमेश्वरको उत्तम वचनको र आउने युगको शक्तिको स्वाद पनि चाखेका छन् त्यसपछि पनि विश्वास त्याग गरी तिनीहरू पतित भए भने त तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने स्थितिमा फेरि ल्याउन असम्भव छ किनभने तिनीहरूले आफ्नै खातिर परमेश्वरको पुत्रलाई फेरि कुसमा टाक्छन् र खुल्लम खुल्ला उहाँको अपमान गर्छन् अब तपाईँले यहाँनिर परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई के भन्दछ भने हिब्रु चारको छको चारदेखि छसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको निम्ति यति महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ एकचोटि स्वर्गीय ज्योति पाएर पनि है वरदानको स्वर्गीय स्वाद चाखेर पनि पवित्र आत्मामा सहभागी भएर पनि परमेश्वरको उत्तम वचनको र आउने युगको शक्तिको स्वाद पनि चाखेर पनि त्यसपछि पनि विश्वास त्याग गरी पतित भयो भने त फेरि पश्चाताप गर्ने स्थिति पनि पाउन असम्भव छ है किनभने परमेश्वरको पुत्रलाई खुट्टा मुनि कुल्चने र उहाँको 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 पवित्र रगतलाई अपमान गर्ने कति दोषी योग्य हुन्छ यस कारणले गर्दा म सम्पूर्ण नेपालभरिका ख्रिस्टमा दाजुभाइ दिदी पनि सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु इभन मृत्युको घडी पनि तपाईँले मृत्युलाई पनि तपाईँले सहजसँग लिनु तर तपाईँले विश्वास त्याग नगर्नु तपाईँको लागि अनन्त जीवन परमेश्वरमा सुरक्षित राखिएको छ यो शरीर तपाईँको कसैले मारे पनि कसैले सिद्ध्याए पनि तर तपाईँको निम्ति परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको अनन्त जीवन येशु ख्रिस्टमा राखिएको छ अनि यहाँनिर एउटा घटना तपाईँले तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ एलिया एलि एलियाले एलिसालाई जब राजा हुनको के अरे अगमवक्ता हुनको लागि बोलाउँछन् त्यतिखेर पहिलो राजा उन्नाइस अध्यायको उन्नाइसदेखि एक्काइस पदमा यसो भन्छ पहिलो राजा उन्नाइस अध्यायको उन्नाइस पददेखि एक्काइस पदमा यसो भन्छ है यसैले एलिया त्यहाँबाट गए र सापातको छोरा एलिसालाई भेटाए तिनी बाह्र हल गोरुको साथ खेत जोतिरहेका थिए तिनी चाहिँ तीमध्ये बाह्रौँ हललाई जोतिरहेका थिए एलियाले गएर खास त्यो तिनी माथि ओढाइदिए तब एलिसाले आफ्नो गोरुहरू गोरुहरू छोडेर एलियाको पछि दगुरेर भने कृपा गरी मलाई आफ्ना बाबु आमालाई चुम्बन गरेर बिदा हुन दिनु त्यसपछि तिनी तिनको पछि लाग्ने तपाईँको पछि लाग्नेछु 
एलिया ने जवाब दिए जाओ न मैं तिमी के तब एलिशा ने एलिया छोड़े गए तिने अपना एक हल गोरू मरे रिने हलो को काठ जला मसु पका तिने दिए रिने खाए रेस पीछे तिनी एलिया को पची लगे रिन को चाकर भ अब मैं बताने चाहूँ एलिशा चाहे हाबिल महला में उनको खेतबारी में बाहर हल गुरु जोति थे अभी उनको साथ में उन्नी चाहे अंतिम हल गुरु जोति थे अभी हाबिल महला को अर्थ हो शोक को नाच करने ठा जब मंे शोक पर्च अोक में खाल गीत गाइन अच्छ कर एलिशा को जीवन तस्तो ठा में थी जब एलिया ने खाटो ओढ़ा उन अभिषेक करे अंदर आपको बाबू आमा चुंबन करना का फर्क गए रो गोरु काटे अलो जुआ ने पकाए अब खाना दिए अबू आमा चुंबन कर लाइफ टाइम को लगी उन्नी एलिया को पीछे लगे र एलिया को पची लगे उन्नी लगातार एलिया जहाँ जहाँ जान तैं तैं गए हाबिल महला गिलगाल में गए गिलगाल बेथेल में गए बेथेल हेरियो में गए एरियो एर्दन में गए एर्दन एर्दन उन्नी पारी तरह पी अले एलिया में भाई डब्बल अभिषेक पाए रब्बल अभिषेक पाए एलिया को भाग डब्बल ठूल सेवकाई गये अभी तब हमी जब आपूसंग भाई का सब कुछ छोड़े जब परमेश्वर को लगी अगड़ी लग् हमी पछाड़ी फर्क यदि एलिशा ने फर्क गए हाबिल महला में गई भाई एलिशा को जस्तु डबल सेवकाई कर सकते थे उन्नी फिर पतित हो पतित हो तर उनके यो निश्चय करे कि मरम प्रभु को मिनिस्ट्री की वहाँ को सेवा को लगी म सदैव सब कुछ त्याग तैयार थी तब हमें ठा मती को पुस्तक नौ अध्याय में लेवी जब प्रभु ने बोला इसलिए उन्नी कर उठाने अड्डा में कर उठाई रखे थे धनी थे प्रशस्त कुछ थे उनके चट्टे तो कर उठाने अड्डा छोड़कर एस टी को पक्ष लगे अभी आज तब हमें तो मती को पुस्तक वहाँ को लेवी मती लेखक पुस्तक हम पढ़ना पाँच अभी तब हम जब परमेश्वर ने अनंत जीवन को लगी बोला तब विश्वास त्याग कर पछाड़ी नफर्किन हो न जानो अंधकार हो यह संसार परमेश्वर यह संसार नाश कर दी यो संसार एक दिन नाश कर बाइबल हो स्वर्ग रृथ्वी बीतिए जा तर मेरे वचन कहीं बीतने से तैंले तब परमेश्वर ने वहाँ को साथ में होना को लगी बोला हम एटा अर्क एटा महत्वपूर्ण वचन लाई हम हेने यहाँ हिब्रू दस अध्याय को छब्बीस देखि अट्ठाइस र छब्बीस देखि अट्ठाइस में हम इस हेने अत्तीस देखि उन्चालीसम ये भाई तैयले ध्यान सब यहाँ तब इस भेटा माइबल को खंड बा पढ़ सुना हिब्रू दस अध्याय को छब्बीस देखि यहाँ इसो भ यदि यदि सत्यता को ज्ञान पाए हमी जानी जानी पाप ग्यौं अब उस पाप को कुने बलिदान छे अत्यता को ज्ञान बने को यशु ख्रीसला छिनेर पी हमें जानी जानी फिर पाप ग्यौं फिर पछाड़ी फर्क्यों फिर संसार तीर फर्क्यों अब उस अर्क कुने बलिदान छे चाहे जीसुक धर्म कर्म कर जीसुक दान दक्षिणा कर चाहे जीसुक तई एटा पूजा आजा कर टेस्टले तैयार फायदा दिदेन क्योंकि हम वहाँ ने तैयार करूक मार्ग नहीं यो कृष्ण होता वहाँ भर भाई योना चौदह को छा बाटो सत्य रीवन म नहीं हो म द्वारा बाहे कोई पिता कह सकते तैयार यशुला छोड़े कुछ तत्व द्वारा कुने धर्मकर्म द्वारा कुने असल काम द्वारा पिता कह पुग् सकून तैयला पिता कह बोला यशु संसार में आने भो रहा तब सत्ताईस पद में यह भाषा तर इंसाफ को डरलाग्द प्रतीक्षा रोधी विरोधी भस्म करने क्रोध को अग्निमात बाकी हाई तब यहाँ यो कुछ चुन्न सकूँ जब तब मैं यशुला त्याग असुला छोड़ रछाड़ी फर्क अंधकार तीर फर्क फिर संसारम जीवन जीवन हम भयानक भस्म करने अग्नि को क्रोध मात्र बाकी रह 
कस्तो डरलाग्दो वचन छ तपाईले सुन्नु पर्ने कुरा त्यो भएर तपाईले येशुको प्रेमलाई उहाँको महिमालाई थाहा पाइसकेपछि पनि फेरि तपाईले जानी जानी पाप गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यहाँनिर स्पष्ट छ र अट्ठाइस पदमा यसो भन्छ है तपाईँले ध्यानसँग सुन्नु होला मोस्टाको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने मानिस दुई वा तिनजना साँचेको गवाई गवाईमा दया बिना म मर्नुपर्छ भने तिमीहरू आफै विचार गर परमेश्वरको पुत्रलाई खुट्टा मुनि कुल्चने आ र आफूलाई पवित्र तुल्याएको करारको रगतलाई अपवित्र बनाउने र अनुग्रहको आत्मालाई अपमान गर्ने चाहिँ झन् कति बढी दण्डको योग्य हुनेछ हरि नै छ तपाईँले भन्नु विचार गर्नुहुन्छ अब तपाईँको निम्ति तपाईँले तपाईँलाई शुद्ध पार्ने यो सुखी रगतलाई यो सुखीको रगतलाई तपाईँले खुट्टाले कुल्चिमिल्ची गर्ने उहाँको अनुग्रहको आत्मालाई तपाईँले अपमान गर्ने कति दण्डको योग्य होला त उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुभयो संसारमा तपाईँ भट्किरहेको भौँ तारिरहेको कष्टमा सङ्कष्टमा परेको देखेर परमेश्वर आफ्नो पुत्रद्वारा तपाईँलाई फेरि पुनः ईश्वरसँग पुनः परमेश्वरसँग तपाईँलाई मिलाप दिनुभयो तपाईँ चाहिँ अब त्यही रगतलाई अपमान गरेर त्यही अनुग्रहको आत्मालाई अपमान गरेर तपाईँ त्यसरी त्यसो गर्नुभयो भने कति दण्डको कति कडा दण्डको योग्य हुने छ त तपाईँले विचार गर्नुहोस् यहाँनिर अब छत्तिस पदमा यसो भन्छ हिब्रु दसको छत्तिस पदमा परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहन आवश्यक छ दुःख हो या कष्ट हो चाहे मानिसहरूले तपाईँलाई मारुन् चाहे तपाईँ मानिसहरूलाई पिटुन् तपाईँलाई गला काटुन् त्यो हाम्रो समस्या होइन हाम्रो समस्या चाहिँ विश्वासलाई बचाएर राख्नु हो हामी भित्र भएको ख्रिस्टको आशा हाम्रो महिमाको आशा चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ है हामीलाई तपाईँले तपाईँले हिब्रु एघारको एकमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो विश्वासको आशा चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ जो चाहिँ हाम्रो नदेखिएको कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ हाम्रो आशा क्रिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो कुनै कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति आशा छैन कहीँ पनि आशा छैन हाम्रो आशा यसो क्रिस्ट हुन्छ त्यही भएर प्रतिज्ञा गरेको प्रतिफल प्राप्त गर्नलाई तिमीहरूलाई स्थिर रहन आवश्यक छ किनकि अब एकैछिनमा आउनु हुने चाहिँ आउनु हुने नै छ बिहालो गर्नु हुने छैन तर मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्ने छ हेर्नु त कति सुन्दर वचन परमेश्वरले कस्तो अच अचम्बको वचन बोल्नु भएको छ मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्ने छ है अब अर्को कुरा सुन्नुहोस् महत्त्वपूर्ण कुरा अब यहाँनिर यदि ऊ पछि हट्छ भने त म खुसी हुने छैन यदि ऊ पछि हट्छ जसले मलाई विश्वास गऱ्यो जसले मेरो पुत्रलाई विश्वास गऱ्यो त्यो पछि हुने पछि हट्छ भने त म खुसी हुने छैन तर हामी पछि हट्ने र विनाश पारिने मध्येका होइनौँ तर विश्वास गरी बचाइएकाहरू हौँ वाउ तपाईँको लागि कति सुन्दर वचन ए परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्ने छ विश्वासद्वारा बाँच्ने छ तर हामी पछि हट्ने र विनाश पारिनेका होइनौँ जब हामी पछि हट्छौँ अनि हामी विनाश पारिन्छौँ हामी दण्डतिर पर्छौँ हामी आफ्नो कारणले किनभने उहाँले हामीलाई गर्नुभएको अनुग्रहको व्यवस्था गरेको कारणले हामी दण्डमा आफैले आफैलाई पारिन्छौँ अनि अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त तर विश्वास गरी बचाइएकाहरू हौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो विश्वासमा चाहिँ खडा भएर अन्तिम साससम्म कसैले तपाईँको सबै कुरा सिद्ध्याइदिए पनि सबै कुरा नाश गरे पनि तपाईँलाई नै इभन तपाईँलाई नै सिद्ध्याए पनि येसु कृष्ण भएको विश्वासलाई तपाईँले पल्लियो गरी पक्रिनु पर्छ अनि उहाँमा प्रतिज्ञा गरिएको कुराहरू है उहाँले हाम्रो त्यो अनन्त जीवनमा राखिएका अनन्त कालसम्मको महिमित जीवन तपाईँले पाउँदै हुनुहुन्छ अनन्त कालसम्म परमेश्वरको राज्यमा त्यो राज्य तपाईँले पाएपछि नि फेरि अन्धकारतिर नफर्किनु सम्पूर्ण नेपालका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई नेपालमा त्यस्तो परिस्थितिहरू त आएको छैन तर अब अबको समय त्यस्तो परिस्थितिहरू आउँछ पनि र त्यो समयमा हामी आफ्नो विश्वासलाई तपाईँले बचाएर राख्नुपर्छ इभन कुचम्मै कुरा सिद्धिएता पनि ख्रिसमाथिको तपाईँको विश्वासलाई तपाईँले बलियोसँग पढ्नु पर्छ र अन्त म एउटा पद पढेर सुनाउने छु तपाईँ सबैजनाले यो पदलाई मनन गर्नुहोला फिलिपी तिनको तेह्र र चौध पदमा यसो भन्छ भाइ हो 
मैं ये सब पकड़ सकते भान दिन तर मैं काम करदु कि पछाड़ी को कुरा बिर्स पछाड़ी को कुरा बिर्स अगाड़ी को कुरा जोरस लमका ख्रीस यशु में परमेश्वर को स्वर्गीय बोलावट में पाइने पुरस्कार को निति निशा तीर म जोरस अगि बढ़ु पछाड़ी को कुरा बिर्स अंधकार को कुरा बिर्स पापमय जगत को कुरा बिर्स पाप स्वभाव का काम बिर्स सब ये कुरा त्याग तरंतर रूप में स्वर्गीय परमेश्वर को स्वर्गीय बोलावट में पाइने पुरस्कार को निति हमी निशाना तीर अगड़ी बढ़ने चाहे मृत्यु आओ चाहे तरबार आओ चाहे अनिकाल आओ चाहे कुने कुरा आओ तैं सब कुछ त्याग तब निशाना तीर क्रिश ये में पाइने पुरस्कार को निति जोरस अगड़ी बढ़ना का लगी धर्मशास्त्र बाइबल फिलिपी को पुस्तक ने यहाँ भन्द धन्यवाद यहाँ सब तश्चय क्रिशेस में गे विश्वास त्याग्हने रगातार तई जस्तुक संघर्ष में क्रिशेस में पाइने पुरस्कार को निति अनंत जीवन को निति तई अगड़ी बढ़ी रहने मेरे शुभ कामना संपूर्ण मंडली परिवार विश्वासीजन तबर हमी सबजा तो निशाना तीर क्रिशेस में पाइने पुरस्कार को निर्ती हमी निरंतर अगड़ी बढ़ने यशु प्रभु ने सबजान आशीष दिवक धन्यवाद